டைனமிக்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்பர்டிஸ் பார்க்க போறோம் இப்ப நமக்கு டேன்னாலே இமீடியட்டா ஞாபகம் வர வேண்டிய இன்டர்வல்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி அதாவது ரியல் நம்பர் அதே மாதிரி ஏங்கிள் அப்படின்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் மைனஸ் பை பை டூ டு பிளஸ் பை பை டூ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டேன் இன்வர்ஸ் டேன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு எக்ஸ் இன்னொன்னு எக்ஸ் மைனஸ் பை சைன் இன்வர்ஸ் சைன் எக்ஸ்னா எக்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் எக்ஸ்னா எக்ஸ் அதே மாதிரி டேன் இன்வர்ஸ் டேன் எக்ஸ்னா எக்ஸ் ஆனா மூணுலயும் வித்தியாசப்படும் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்களா சைன் இன்வர்ஸ் அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்னொன்று என்னவா இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா பை மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு அதே காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ்ல இன்னொன்று என்னவா இருக்கு டூ பை மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் எக்ஸ்ல இன்னொன்று என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் பை இருக்கு எப்போ அப்படின்னா இங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி tan tan is followed by angle. பயன்படுத்தும் அடுத்த இன்டர்வல் தைரியமா அதை தவிர மிச்சத்து சொன்னேன் இங்கே கொஞ்சம் வி ஹாவ் டு அனலைஸ் அப்போ நான் சிம்பிளாக எப்படி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் இப்படி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரிசல்ட்டு மைனஸ் நைன்டி டிகிரிலேருந்து பிளஸ் நைன்டி டிகிரிக்குள்ளே வரணும் சிம்பிளாக முடிச்சுக்கலாம் லாஜிக் மிஸ் ஆகாது நல்லா படிச்சுக்கணும் அடுத்தது டேன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டை குழப்பிக்காதீங்க அந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் இங்க டேன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் எப்போ அப்படின்னா இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இந்த எக்ஸ் எதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் பாருங்க டேன் இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடியது வேல்யூவா தான் இருக்கும்னு அப்போ இங்க வேல்யூனா ரியல் நம்பர் அப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் ரியல் நம்பர்னா இப்போ ஒரு நம்பர்ல டினாமினேட்டர்ல ஜீரோ வரல செவன்னா செவன் பை ஒன்னு அர்த்தம் அப்போ கீழே ஜீரோ வரல அப்போ அது ரியல் நம்பர் அதே சமயம் ரூட் கூட நெகட்டிவ் வராது அந்த ரெண்டு கேரக்டர் ஒபே பண்ற மாதிரி பார்த்துட்டா அது எல்லா நம்பரும் ரியல் நம்பர் தான் அடுத்தது மைனஸ் வெளியில் ஒன்று வந்துருக்கும் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் எப்ப அப்படின்னா இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடியது என்னவா இருக்கு இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடியது வேல்யூவா இருக்கு அப்ப எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் அதுவே சைன்ல இதே மாதிரி மைனஸ் வெளியில் வந்து காஸ்ட்ல மைனஸ் வெளியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா முன்னாடி ஒரு பை வந்து கம்பேர் பண்ணி படிச்சு வச்சுங்க ஒவ்வொரு எக்ஸைஸோட ப்ராப்பர்ட்டியும் கம்பேர் பண்ணி தனியாக ஒரு நோட்ஸ் போட்டு எழுதிக்கங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஃபார்முலா தரவா தெரிஞ்சா இந்த சேப்டர் மாதிரி ஈஸியான சேப்டர் எதுவும் இல்லை அடுத்தது ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி பேஸ் பண்ணி ரெண்டு ரிசல்ட் எக்ஸைஸ் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்றோம் என்ன அப்படின்னா சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு sin inverse x into root over 1 minus y square இங்க மைனஸா அப்ப அங்க மைனஸ் மைனஸ் y into root over 1 minus x square அது இங்க பிளஸ்னா அங்க நடுவுல பிளஸ் அடுத்தது cos inverse x minus cos inverse y equal to cos inverse xy காஸ் கனெக்ட்மே நடுவுல ஆப்போசிட் சைன் வரும் அங்க மைனஸ்னா பிளஸ் பிளஸ்னா மைனஸ் இங்க மைனஸ் இருக்குது அப்ப ஆப்போசிட் என்ன வரும் பிளஸ் ரூட் ஓவர் 1 மைனஸ் x ஸ்கொயர் இன்டு ரூட் ஓவர் 1 மைனஸ் y ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டையும் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு ப்ரூஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸைஸ் உண்டான பேசிக்ஸ்ல எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு இப்போ 4 5 ல ஏதாவது ஒன்னு பார்த்தறலாம் 4 பார்த்தறலாம் sin இன்வர்ஸ் x ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் லெட் a ஈக்குவல் டு sin இன்வர்ஸ் x sin inverse y b name kuduthukla b equal to sin inverse y sin inverse inda pakkam unda sin appo sin a equal to x idu edhukku undana proof fourth ku undana proof sin inverse inda pakkam unda sin appo sin b equal to y adathadu 
நமக்கு ஃபார்முலா தெளிவா தெரியும் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி என்ன ஃபார்முலா சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி இதுதான் ஃபார்முலா இங்க பாருங்க எக்ஸ்ங்கிறது சைன் ஏ ஒய்ங்கிறது சைன் பி அப்ப எல்லாம் சைன் வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சைன் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் சைன் ஏ காசு வரத சைனா மாத்தணும் நமக்கு ஃபார்முலா தெளிவா தெரியும் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்ப காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் அங்க ஓனா மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸ்கொயர் அங்க போறப்ப ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இங்க என்ன இருக்குது காஸ் பி காஸ் பி அப்படின்னா ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் பி அந்த மைனஸ் அப்படியே காஸ் ஏ காஸ் ஏ அப்படின்னா ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ அது சைன்ல இருக்குது சைன்ல இருக்கிறது அப்படியே வச்சுக்கலாம் சைன் பி இப்போ சைன் ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு இங்க என்னது சைன் ஏ பாருங்க சைன் ஏ என்னது எக்ஸ் ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் சைன் பி அப்படின்னா ஒய் சைன் பி என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஏன்னா சைன் ஸ்கொயர் பி இருக்குது அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் சைன் ஏ சைன் ஏனா எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் சைன் பி சைன் பினா ஒய் அடுத்தது சைன் அந்த பக்கம் போறப்போ சைன் இன்வர்ஸ் அப்ப ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒய் நாள் ஒன்னு தான் ஒய் இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதான் ரூட் ஓவர்ல ஒய் இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன் என்னது பாருங்க ஏனா சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்ப சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் பீனா மேல பாருங்க பீனா சைன் இன்வர்ஸ் ஒய் பீக் பல்ல சைன் இன்வர்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் இன்டு ரூட் ஓவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்க ப்ரூஃப் கிடைச்சிருச்சு அதே மாதிரி தான் பிப்துக்கு அங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா காஸ் ஏ காஸ் பி பிளஸ் சைன் ஏ சைன் பி அதை யூஸ் பண்ணா இதே மாதிரி இந்த ப்ரூஃப் வந்துருச்சு அப்ப இந்த அஞ்சையும் நல்லா தரவா படிச்சுட்டு ஈச் ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி பார்த்துட்டு வித் இன்டர்வல்லோட மெமரிஸ் பண்றத கூட சேர்ந்து புரிஞ்சும் படிச்சுட்டு எக்ஸசைஸ்குள்ள போங்க ஓன்சம் கேட்டாலும் நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியும்